sekta ya matatu imefahamika kuwa mojawapo ya biashara zisizokuwa na ustaarabu wote lakini umewahi kutafakari namna kazi hii ufanywa kwenye makala ya shajara viwandani leo hii mwenzangu Victoria Munga na kupa taswira kamili ya namna biashara hii hufanywa Ni katika kituo cha mabasi ya uchukuzi wa umma cha railways hapa Nairobi shughuli ni tele. Safari ya kuondoka jijini hadi mitaa mbalimbali huanzia hapa. Kuwai gari kwenye kituo hiki ni mwenye nguvu mpishe. Samuel Mwangi ni utingo ama ukipenda makanga kwa lugha ya mtaani ameifanya kazi hii kwa muda sasa. Kazi yenyewe si kazi rahisi. Watu labda wanaichukulia ni kazi rahisi lakini ni kazi ngumu. Juu ya kwanza inakubidi waumke mapema sana. Alafu itakubidi tena ufuge usiku. Alafu kazi yenyewe mnasubiriwa kwa barabara labda tuseme kwa mfano kuna askari huku kuna askari pale ninaamua kuabiri gari lake ili kuelewa namna biashara hii ya matatu hutekelezwa safari yetu itaisha mtaa wa Ngong dakika chache baada ya kuanza safari tunalazimika kusimama ndicho kikwazo cha kwanza tu msongamano wa magari jijini ukiwa na jam gari itaenda siku kidogo na kieda siku kidogo lazima imit target Nona, sadi nakuta fia imepada wakati huu. Yeah. Mafuta inakaka, inapadishwa, uh, na pia bado target mwenyewe hapuguzi, bado iko juu. Kwa kuwa gari hili halikuja abiria tulipoondoka, sharti Samuel ajibidiishe kujaza hesabu yake kabla ya kufika mwisho wa safari iwe kwa heri au shari. Kisha zamu ya kumpa kaisari kilicho cha kaisari, na uli hutegemea anako kwenda abiria. China Center. China, China Center. Kwenye stendi hii, gari letu nasimama kwa mara nyingine. Sina budi ila kuwa na subira huenda ikavuta heri. Ya, foto mbubi. Tati. Mbubi. Uwezi bebo na lati mbubi. Nimeona ya lati mbubi ya pisa hivi. Uwezi bebo na lati mbubi. Lati mbubi mkare ni. Upande mwingine konda wetu anazidi kuchimba riziki kwa udi na uvumba. Ni kazi ambao nakutana na watu wengi mnajuana, unapata contact hapa na pare, ni kazi zuri yenyewe. Yeah. Baada ya saa kadhaa tunatia kikomo safari yetu. Gari hili kuanza safari ingine kurejea jijini ili kuwai awamu ingine ya kubeba abiria. Samuel Mwangi ni dereva wa matatu ameifanya kazi hii kwa miaka 30 hivi kuvurugana na conductor daima ndilo jina mizi lake katika kazi hii Hii kazi ni mbaya Mara askari ameingia mara si kanjo mara sio huyo makanga na yeye amepotea na pesa jioni na anapotea na yote baka ya mafuta unaacha ukilipo ukiwa dereva yeah? Amepotea kwa ajili yeye ye, ame, kuna mahali pengine anaweza enda sangine wewe hakuna kitu kingine makanga ndio huyo ameangalia ameona pesa zimekosa supervisor ndio huyo anasukuma yeye mwenye gari mimi namuitisha mshahara pengine ana akiangalia gari imekunywa mafuta imekunywa mafuta pesa mingi kuliko zenye yako nazo anapiga chochora anapotea na zote baka zangu baka za mwenye gari baka za mafuta ameenda nazo zote iwapo ulidhani kwamba magari haya hayana usimamizi umekosea Nicholas Mulo ni msimamizi wa magari haya kwa kisa saa nyingine unapata wamebeba amefika mahali aidha ameshikwa Sangine unaweza pata hata nikiti yake moja amebakisha. Na ameshikwa la hiyo tunabidi wa wao bebe hiyo msarova lakini challenge zile ziko ni kwamba pesa kupata. Kitu wa kwanza sana sana si conductors na driver. Shida ni shida ni kama hizi za barabara unapata gari imeharibika. Na saingine analeta kulingana na ile barabara iko. Unapata barabara ni mbovu. Gari zinafunja funja maspri. Mafuta ndio hizo zinakunywa. 
kuhangaishwa na maafisa wa polisi ni moja wapo kati ya jina mizi katika sekta hii huku kila sekunde inayopotea ikimaanisha kupungua kwa kipato na rifio kwamba basi hili linaweza kumpatia mwenyewe hadi shilingi 1500 hivi japo kiwango hiki cha pesa kinaweza ongezeka hadi shilingi 1900 kwa siku iwapo mianya mingi ya kupotea kwa riziki itaweza kuzibwa Victoria Amunga Shajara viwandani katika sekta ya matatu Nairobi Victoria Munga pale akidondoka kutoka kwenye basi hilo